Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton sudut pandang secara langsung di Studio Awani di Bukit Kuala Lumpur. Saya petang tadi satu hari daripada pagi berada di Shangri-La untuk uh, menyertai WCMS ataupun World Capital Market Symposium 2010 dan di situ tadi saya sempat uh, merakamkan temu ramah dengan uh, pengasas Wikipedia iaitu Jimmy Wales dan beliau berkata tentang web 3.0 di sudut pandang kerap kali dibicarakan tentang web 2.0 tapi kini era Uh, laman sesawang 3.0 itu sedang menjengah kita Oleh itu malam ini saya ingin bercakap tentang memacu era aplikasi mudah alih Kita bukan saja mahu menjadi pengguna Tetapi juga, juga mahu terbabit dan terlibat dalam memacu era aplikasi mudah alih ini ke depan Dan uh, saya ingin mengucapkan sekali lagi Terima kasih kepada Reza Razali Kena kerap uh, berkongsi pandangan dan ilmu dengan kita Beliau pengarah urusan teratur teks dan berhad Yang banyak memenangi anugerah boleh pergi laman sesawang mereka lihat anugerah tu sejak 2000 pun ada itu anugerah Reza tu rasa saya kena best student application dan sebagainya uh, tapi tak apa sebelum saya pergi lebih lanjut lagi mungkin saya nak kaitkan juga dengan uh, minggu lepas saya janji nak hubungkan diskusi malam ni dengan iPhone 4 ataupun iPhone 4 itu Uh, kalau tak masih ada yang tidak pergi ke Facebook Awani ataupun Facebook Suhaimi ataupun Facebook saya Mungkin tak mengetahui bahawa Suhaimi Sulaiman sendiri terpaksa beratur berjam-jam nak dapatkan iPhone 4 uh -huh. Tapi <coughs> itu soalnya Di mana garis pemisah di antara kita sebagai orang yang mahu menggunakannya Tapi juga mahu memacu uh, teknologi terbabit dalam iPhone 4, iPad contohnya Dan mungkin juga uh, peralatan yang menggunakan perisian Android Itu Correct. juga Reza buat uh -huh. Tapi Reza yang sebenarnya baru balik daripada uh, perjumpaan intelektual Dan juga orang kreatif di Singapura misalnya uh, Selerit 2010 ya, Dan uh, mungkin kita boleh cakap tentang pandangan Reza Tentang kegilaan terhadap iPhone 4 4 tu jelas ya Reza Orang sangat uh, beratur sejak pagi dan sebagainya uh -huh. Tetapi adakah itu diimbangi dengan peratusan yang membanggakan juga Dalam membangunkan aplikasi untuk iPhone 4 dan juga perisian lain contohnya uh, uh, Tu lah saya dapat tengok apa dekat internet uh, on Twitter uh, Pada masa Maxis launch dan DG launch di iPhone 4 Macam-macam komen lah on Twitter kan Sebab Sebab the best thing is uh, as a smartphone user now you ada pilihan you ada you can beli your blackberry your android your iphone and ipad so ada different camp of opinion ada orang cakap iphone user ni yang jakun kemaruk beratur mm -hmm. tengah malam mm -hmm. tapi it's, it's a matter of choice uh, yeah. tapi betul lah kalau as you said uh, a lot of people yang line up dan sebagainya uh, we are kita consume content-content ni mm -hmm. tetapi bila kita malaysian user uh, Are we producing enough content? Mm -hmm. uh, then the jawapan is uh, actually yes. There are iPhone content. Uh, bila saya mula-mula start buat iPhone app buat 2 years ago. Okay. Bila saya search dalam iPhone punya app store for the word Malaysia, there's very few app. Mm -hmm. Mungkin just 5 app, lah tu tak perlu pergi next, next, more and more and more. Mm -hmm. But sekarang ni kalau you search the word Malaysia, ada lebih 130 aplikasi mm -hmm. uh, iPhone. Uh, di application store and then kalau you search the word uh, iPad you pun dah nampak in the iPad store uh, pun ada punya lah banyak application application uh, local Dari application Malaysia. developed by uh, local developer okay. so content is coming up uh, tapi uh, the thing about whether it's enough content or not definitely not enough uh. mm -hmm. kita need more content uh, tapi uh, I do see that we are coming up with a lot of uh, creative people that's okay. coming up with a lot of applications. Mari kita bagi perspektifnya apa yang kita sentuh <coughs> sekarang ini adalah berkenaan dengan Apple App Store contohnya. Uh. Bermula hari pertama <coughs> tu dengan 500 aplikasi. Kemudiannya <coughs> kini mungkin data yang terakhir yang saya dapat adalah lebih uh, 250,000 aplikasi uh -huh. dan juga sudah pun ada muat turun atau pindah turun sebanyak 6.5 bilion uh -huh. dan uh, setiap hari 17 juta aplikasi yang Betul. dibuat turunkan dan inilah seorang aja uh, pembuat aplikasi Malaysia boleh ada pasaran seluas itu Betul. dan bila letak aja siapa pun boleh masuk Betul. kan Betul. dan uh, saya lihat raja kalau kita boleh letakkan nanti kalau mereka yang baik dalam PCR tu mereka banyak pencinta Apple tu um, <laughs> Apa yang dicapai oleh uh, iTunes dan Music Store itu mm -hmm. kini dicapai dengan lebih cepat 
oleh uh, App Store dan aplikasi-aplikasi ini. Jadi kalau kita nak rajah tu uh, Apple menyatakan bahawa mereka juga boleh sampai ke 13 bilion dan sebagainya ha, sekarang 6 bilion. <coughs> kalau dia nak sekali ganda lagi 6.5 bilion uh, pindah turun dan sebagainya. Kalau kita boleh dapat 2% daripada jumlah 13 bilion tu contohnya. Hmm. Dan ini satu pasaran yang besar. Ha. Jadi pandangan Reza tentang perkara ini kerana apabila saya lihat pada World Economic Forum dan ada data-data dan semua data ni nampaknya bercantum ya. Saya jumpa data, uh, data tentang Reza dalam bidang lain. Saya jumpa data tentang eh, Forum Ekonomi Dunia dalam aspek ekonomi. Hmm. Tetapi uh, Getja uh, App Store yang terbesar di luar pada Apple App Store. Ha. Uh, ketua pegawai eksekutifnya nak sebut pun namanya Ilya Loss kalau saya tak salah uh-huh. orang Lithuania uh-huh. tapi telah pun diiktiraf oleh WEF World Economic Forum sebagai antara pay- tek- techno pioneer untuk 2011 contohnya uh-huh. 30 syarikat itu uh-huh. jadi jika di Lithuania pun semua maknanya semua orang di dunia sekarang ni boleh masuk dalam membina aplikasi ada kata gambaran kerana uh, Reza pergi keluar pergi ke Singapura melihat orang-orang yang kreatif sebagainya uh, betul kalau uh, apa yang kita perlukan untuk membina aplikasi ini just creativity uh, and a bit of talent and a bit of understanding of iPhone SDK. Uh, kita dapat lihat banyak developer-developer application store ni. Uh, salah satu example uh, ialah uh, ada developer daripada New Zealand uh, hmm. buat application popular. Asalnya uh, developer ni ialah uh, seorang artis, pelukis. Okay. Uh, and then dia punya application is uh, top app in App Store beberapa minggu lepas. And then a lot of other developer daripada doktor, PhD doktor, PhD candidate uh, di, di orang ni able to come up with application reasonnya mudah sebab uh, bukan sekadar uh, iPhone dan iPad okay. platform-platform baru macam uh, iPad uh, iPhone, Android uh, mm-hmm. platform-platform ni uh, kalau kita nak develop, the resources tu banyak ada dekat internet tu so okay. bila kita rajin tu, you memang boleh access uh, the software development kit mm-hmm. be given setiap percuma and then uh, seperti kamu boleh cakap web 3.0, web 2.0. Mm-hmm. It's about collaboration. Kita communicate with each other kan. So, kalau ada masalah, you can adjust as people. People will be willing to help. So, masalah tentang whether you are in Silicon Valley, Valley ke, in Lithuania ke, in Malaysia ke, tak ada masalah. As long as you have the creativity, the drive, and ada masa, you can come up with your own app. That's not going to be a problem. Dan Tapi, tak, mm-hmm. tak semestinya kita kena ada pembangunan perisian perisian pembangunan itu kerana ada orang yang akan menterjemahkannya supaya macam nak buat laman sesawang juga tak payah hmm. nak tahu C++ ke apa dia betul. dah senangkan correct betul uh, itu yang kita kat Trato ada bangunkan lah apa yang kita bangunkan ialah uh, uh, baru ni kita kami ada bangunkan aplikasi bernama IO Okey. Uh, Reza, kita uh-huh. simpan bagi suspend. Suspend dulu. Okey. Uh, Ayo right. ni. Ayo tak tunggu dulu. Saya, saya okay, masuk right. dalam uh, lawan pesawat teratur tag. Kata mu dah keluar kat The Independent UK, AFP, Relax News dah keluar. Hebat mereka ni. Jadi uh-huh. kita tengok apa itu Ayo sehingga boleh disebut hingga ke beribu batu dan kilometer jauhnya daripada negara kita. Itu kita selidiki selepas rehat ini. Menariknya tentang iPhone 4 ni ialah satunya kelebihan video dia Kerana memang video kualitinya memang sangat bagus Kerana sebagai saya, sebagai seorang wartawan tentunya dia memudahkan lagi kerja-kerja saya Kerana untuk mewujudkan lagi masyarakat yang macam citizen journalism tu dia akan lagi memudahkan Dalam keadaan sekarang ni pun penggunaan social media terlalu sangat meluas dia rakan saya, wartawan dan juga penulis blog sebenarnya um, Itu pandangan beliau Tapi pandangan saya ialah uh, Memang bagi saya modal insan penentunya Untuk teknologi sama ada web 2.0 ataupun 3.0 Dan uh, jika kita melihat pada modal insan Kalau Reza ada 10 lagi orang yang lebih kreatif Mungkin 100 lagi perkara dan aplikasi yang boleh difikirkan Betul. contohnya Dan uh, saya dengar apabila saya turun ke Singapura sebelum Reza dahulu Singapura sanggup pergi sampai ke Pulau Pinang Bertemu dengan pelajar-pelajar kolej Sebelum mereka habis pun pengajian Dan menawarkan jika pelajar-pelajar itu kreatif Menawarkan mereka untuk untuk Terus ada tempat dan sebagainya di Singapura uh-huh. Bergiat dan berkecimpung dalam bidang seperti ini uh-huh. Jadi mungkin 
kita bukan nak meminta subsidi atau sebagainya tetapi mungkin perlu difikirkan suntikan langsung kepada pembentukan uh, modal insan itu mungkin hmm. antara saranan yang ingin Reza berikan betul that is a well known fact eh? kalau kalau someone does not see that happening uh, I don't know what they have been doing tapi even masa kalau sudah masa baru-baru ni even masa raya di Singapura hmm. Uh, dia nak try and balance up the Malay population dia kat sana katanya turun daripada 14% within few years to 13.4% okay. and sekarang ni dia nak increase back the and balance out kan mm. so what they uh, what they have kalau you, you ada baca some of the Singapore punya press recently mm. they have been not been trying to just uh, check Buruk College they have been trying to even woo the talented uh, Bumi Putras uh, over there kan mm. that doesn't matter lah kan uh, Bumi Putras everyone um, so that is actually happening kalau you pergi kat Singapura you see a lot of uh, Malaysia's top talent in mm. IT are mm. uh, moving over there, over mm. there why? because the Singaporean are very straightforward mm. Need, dia, dia boleh have a, they can fund you they can help you find staff and mm -hmm. basically ecosystem uh, tu disediakan ecosystem untuk tu mereka disediakan. Lah. Nah, dan ecosystem di sana is uh, to say ianya lebih exciting mm -hmm. bukan yang tak kata kita punya ecosystem tak exciting mm -hmm. tapi uh, kita mungkin sekarang ni kekurangan program pembangunan kan saya bernasib baik dahulu yeah. pada masa saya 2-3 mm -hmm. tahun terlepas program pembangunan ni ada mm -hmm. tetapi sekarang ni dilihat program-program pembangunan ni mm -hmm. uh, dia dia dah untuk Fokus, membangunkan fokus dia lah fokus dia mm. dah macam kurang saya nampak mm. kita perlukan more development program doesn't mm. he need lot of money mm. we just need uh, some bits of money you can you can identify lah talent you can identify early kan macam mm. kamaru bercerita kan mm. uh, you, you can see me when i was about 760 yeah. 70 so you mm. can identify mm -hmm. uh, so that is what people have to be doing or else kita punya talent mm -hmm. rugilah ke mana pergi ke Singapura ke yeah, Korea betul. dan sebagainya tak kira lah kan mm. talent talent ni macam mana nak Taiwan sedih lah tengok mm. talent Malaysia di going all over ni macam mana nak transformasi mm. ekonomi negara jika jentera-jentera intelek dan kreatifnya mm. berada di luar mm -hmm. uh, tidak semua yang mm. perlu berada di dalam tapi uh -huh. perlu jumlah yang agak besar dan mm. uh, mungkin kita akan fikirkan dengan Reza mungkin kalau kita asyik cakap apa, apa salah orang lain tak buat mungkin kita boleh fikirkan sesuatu dan buat Sarawak ni sentiasa bersedia untuk kerjasama dalam bidang seperti itu terima kasih banyak Reza terima daripada Terror to Tech terima kasih banyak kepada anda telah menonton hantarkan pandangan anda sendiri kepada seluruh pandang at astro.com.my uh, saya nak lepas ni nak melihat kepada ada dua iPad dan dua iPhone 4 yang perlu saya lihat supaya kita boleh keluarkan kandungan yang lain pula selepas ni dan Shazwan Serah pun menunggu dengan berita-berita sensasi dalam Gala TV sekian selamat malam dan terima kasih malam esok ada Dr. Brady Bar secara langsung di sini di sudut pandang selamat malam Thanks,